Mga skumistas, nandito tayo ngayon sa Clash of the 150cc Displacement Underbow. Ngayon, Pops, eh, maraming nag, uh, nagtatanong sa atin. Ano bang pinaka the best na 150cc Underbow? Naku, Papi, masyadong controversial yung tanong. Oo nga, eh. Um, Nakakatakot eh. yan. Mm -hmm. Pero ako, Pops, uh, syempre, uh, alam naman ng mga skumistas natin. Oo. Oh. Gusto ko pa rin yung Suzuki Raider 150. Naku, eh, yan Naku. na, may kanya-kanyang uh, gusto na. Pero syempre, alam mo, pare, yung kalalabas lang na Yamaha Sniper 150. Yan talaga yung MXI, yung uh, well-injected na, ano, na 150, no? Oh, mukhang maganda nga rin yun. Ah. Pag so, nakita mo naman talaga, ang lapad ng, la ng gulong sa likod. Ano? Oo. Oh, oh. eh, papi, alam niya na siguro kung ano yung gusto ko. Oo. Oh. Ano ba Bukot sa kumain. <laughs> gusto ko ng RS150, papi. Honda RS150. Honda Ito yung RS Road Sport 150. At mga sikwistas, Pinalad tayo, makagamit tayo at makahiram tayo ng mga units na ito. At para makita nyo po kung paano ang uh, pagtetesting na ginawa namin dito, paloran nyo ito. Mga Siklumistas, ako si Mel Aquino at nandito tayo ngayon sa Bike Shootout. Makikita nyo po, kasama po natin ngayon si Cloyd Pilapil. Yan. Yi. Yeah. At kasama naman natin si Meng Sevilla. Yi. Yeah. So ngayon, pag-usapan natin, maraming nagtatanong ng mga riders kung ano ba ang best 150cc motorcycle. At kasama naman natin ngayon ang Honda RS 150. Ito naman ang Sniper MX 150, the Street Monarch. At syempre, ang sampung dikaw, ang isang dekada na na nagahari sa underbone, ang Raider R 150. And where's the better way to test these bikes? Of course, marilaki. Paano natin susubukan? Panoorin nyo to. Okay, so pag-usapan natin yung uh, Suzuki Raider 150, the Yamaha Sniper MXI 150, and the Honda RS 150. The engine type of the Suzuki Raider 150 is a twin cam 4-valve four 4-stroke four engine. Samantala si Yamaha Sniper naman ay naka 4-stroke liquid cool, single overhead cam, and 4-valve. So, pareho naman siya ng uh, kay Honda ay uh, yung kay Suzuki. It's a 4-valve four 4-stroke four double overhead cam. So mapapansin natin kung i-head to head natin si Suzuki Raider at si Honda RS 151 or 150 uh, Makikita natin na ang malaki ang bore ni uh, Suzuki Raider Meron siyang 62.0mm at laban sa 57.30 ni Honda Pero nagkatalo sila sa stroke which is may mas mahabang stroke si uh, Honda RS 150 Meron siyang 57.84 laban sa 48.8mm ni uh, Suzuki Raider Pagdating naman sa displacement Lumalabas na uh, Suzuki Raider has a 147.3 cc at kay Yamaha Sniper naman ay 149.7 cc and uh, kay Honda RS naman ang uh, may pinakamalaki na 149.76 cc. So kung power delivery din lang kung stock sa stock uh, si Honda RS 150 ang uh, pinakamalaking displacement. Uh, and the fuel tank capacity is uh, lumalabas na si Raider 150 ang may pinakamalaki with a 4.9 liter uh, fuel tank capacity laban kay Yamaha Sniper na may 4.2 at kay Honda na may 4.3 Pag-usapan naman natin ang laki, haba at taas ng kanilang dimension The length and width and height of the Raider 150 is a 1,940mm uh, by 652mm and 941mm mas palapad ng konti si Yamaha Sniper dahil sa kanyang 1970mm uh, by 670 and, and by 1080mm. Punta naman natin si Honda RS. Uh, meron siyang 1941mm at 699 by 977mm. Sa wheelbase naman, nagkakatalo ang tatlong motorsiklo because si uh, Suzuki Raider ay may 1280mm na wheelbase. At mas mahaba ng konti si Sniper na may 1,290. Uh, Kalagita at pero pinaka-mexy naman si uh, RS Honda na uh, meron siyang 1,275mm. Pag-usapan natin ng ground clearance, merong uh, parehong magtaas uh, ng ground clearance si Suzuki Raider 150 at si Honda 
RS-150 ng 140mm laban kay Yamaha Sniper na mayroon siyang siyang 135mm. Kung sa C-Tite ang pag-uusapan, pareho lang din sila ni Suzuki at ni Honda. Mas mataas lang ng konti si Yamaha Sniper na mayroon 780mm. So that sums up, uh, kung, uh, sa summary, titignan po natin na si uh, Honda ang may pinakamahabang stroke at may pinakamalaking bore naman si Suzuki. Uh, pumapakato naman si Yamaha Sniper na may 57.0mm na bore. Pero pagdating sa stroke, mas mahaba pa rin si uh, Yamaha Sniper na may 58.7 kasunod ni uh, Honda RS150 na mayroong 57.84 at kay Suzuki Raider na may 48.8mm. Until now, ang mga 150cc natin is si Raider 150 pa lang ang nakakarburator. Battling with the Yamaha Sniper with the fuel injected and the Honda RS150 with the PGM FI. Okay, Pops. Uh, yung motor na gagamitin natin, ikaw, anong bike ang gagamitin mo? Itong Yamaha Sniper 150. Yeah, ikaw, Papa Meng? Yung Suzuki Raider 150. Well, anyway, wala na matitira kundi yung RS Honda, so 150. So, tara, check natin. Shoot out na natin. Tara, tara. tara let's let's get it on. Get it on. The fuel tank capacity is uh, lumalabas na si Raider 150 ang may pinakamalaki with a 4.9 liter uh, fuel tank capacity laban kay Yamaha Sniper na may 4.2 at kay Honda na may 4.3 Okay mga sponsors, 4 kilometers per hour Kaso natin, sabi sa kaming aakyat, 100 ml ng gasolina Dalawang F5, isa carburetor So si Kuistas, uh, simula sa baba na pinag-startan natin, dito tayo unang tumigil ang Raider 150 na nasa dito sa Department of Agriculture na marker. Then uh, check natin ang Raider 150. So ang Raider 150, nag-start tayo ng mam... Okay, ilan tayo? 2219 5.2 Okay, minus 2219 7.5 2.3 So tumakbo po ang uh, Raider 150 sa 100 ml na gasolina ng 2.3 Okay, let's check Sumunod po mga kaibigan na tumirik ay ang RS 150 ng Honda So kanina ang kanyang kilometer rating is 5.0 5.0 ma'am siya 
Okay, tapos ang naging kilometer reading ko ay 50.49. 4.9. So, ano ang nakuha niya? 2.7. Okay, so may 2.7 tayo. Ngayon, ang nanalo sa fuel efficiency is ang sniper. So, from 2 point, anong sniper natin? 2 point, 2 point 9. So, nakuha niya yung 2 point 9. So, from 2 point 3, ang Raider 150i nag 2.3 Ang uh, Honda RS 150i nag 2.7 At ang Sniper ay nag 2.9 Kilometer on a 100ml gasoline So yun mga sequestas Nakita na natin ang fuel uh, results natin Okay, so mga sklubistas, we tried the uphill quarter mile test at mapapansin po natin, for about 150cc ay baybitawan natin ng 10,000 RPM. So we're going to start with the Raider R150. Okay, so the, the Raider 150 got uh, a 24.7 seconds. Then we're going to use the Sniper, the MX 150i. So the Yamaha Sniper MX 150i has uh, 23.48 seconds. Then let's check out the RS 150 from Honda. Okay, for the RS 150. Uh, it it has uh, 22.10 seconds. The Raider 150 has 24.7 seconds. The Sniper has 23.48 seconds. And topping the most powerful underbone is the Honda RS150 with 22.10 seconds. All units, all 150cc, biritawan ng 10,000 RPM. Okay, so mga sikluistas, ito na, na, natapos na namin, nag-re-recap na lang tayo tungkol sa 150 uh, shootout. So, Papa Meng, ano masasabi mo sa Raider 150 mo? Uh, okay na okay pa rin si Raider 150, nakikipagsabayan pa rin. Okay, so uh, ito naman si Honda RS150, bagong labas lang sa market ng Honda Philippines. So, napansin ko naman sa kanya, napakataas ng kanyang uh, uh, RPM pag uh, nagkakambyo kami. Uh, sumot na yung power delivery niya Medyo naging off lang ako ng konti doon sa handling Unlike nung ginamit ko si Raider 150 Tsaka si Sniper uh, 150 uh, This is more on the sport underbone talaga uh, Talagang kung makikita mo yung si Raider 150 Tsaka si, si, uh, uh, si RS Halos parang kambal So parang nag, nagkaroon lang ng clone si Raider Pero doon sa kanyang power delivery Napaka smooth Pag nag shift kami Tapos uh, very responsive ang engine So, Papa Cloyd? Ito namang Sniper MX 150 ay uh, napakaganda ng handling niya. Uh, ginagamit din siya sa ano, trucks at sa roads. Doon rin siya masarap gamitin. Tsaka, ano fuel efficient siya. Matipid siya. Na malakas din. Na 
sumasabay din sa mga 150 underbones natin ngayon. Lahat ng uh, karakteristik ng mga motor na ito is big kanya-kanyang champion. Kaya it's up to the rider kung ano yung gusto yung piliin ng motor. We have the Yamaha Sniper MX 150i. We have the RS Honda 150. And of course, we have the King of Underbone, the Raider R150. So mga siklubistas, nasa sa inyo mga kamay ang pagpili. Ano ang kukunin yung 150? Choose your weapon. So muli mga siklubistas, ako si Malakino. Ako si Meng Sibilia. And Cloyd Pilapil. At ito ang Bike Review Shootout.